ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரெஷராக எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு சில சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு நம்ம ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்குறாங்க ரொம்ப டீப்பாக பார்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை அதோட சம் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரிலாம் கேட்கல ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் டைம்லாம் இதில் வந்து சிம்பிளாக தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும் இந்த வீடியோவை இந்த கிளாஸை வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரெஷரை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு டிவைஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நார்மலாக இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மெக்கானிக்கல் காஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் காஜஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா மேனுவல் காஜஸில் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் காஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா மேனோமீட்டர் அதாவது மேனுவல் காஜஸ் இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிலபஸில் கிடையாது இது நமக்கு கேட்குறது கிடையாது மேனோமீட்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு டைப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா ஒன்று சிம்பிள் மேனோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் மேனோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த சிம்பிள் மேனோமீட்டரை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேர் பீசோ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் கா காஜ் ப்ரெஷரை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகும் ஓகேவா பீசோ மீட்டர்னால் என்ன யூஸ் டு மெஷர் காஜ் ப்ரெஷர் ஓன்லி ஓகேவா இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்கலாம் எது எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஓகேவா அதாவது என்னென்னா அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை விட அதிகமான ஒரு ப்ரெஷர் இருந்துச்சு அதாவது ப்ரெஷர் அட் ஏ பாயிண்டில் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை விட அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் இதை வச்சு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணலாம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் மேனோமீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் மேனோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூடியூப் மேனோமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு டைப் வந்து இருக்கும் ஓகேவா யூடியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மூணு டைப் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் சிம்பிள் யூடியூப் மேனோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் யூடியூப் மேனோமீட்டர் இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் அப்படின்னு வரும் இந்த மூணு டைப்பு டிஃப்ரென்ஷியல் யூடியூப் மேனோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இது அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க டிஃப்ரென்ஷியல் யூடியூப் மேனோமீட்டரோட யூஸ் என்ன அப்படின்ட்டு ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் யூடியூப் மேனோமீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இன்வெர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் யூடியூப் மேனோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ப்ரெஷரை வந்து ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இன்வெர்டர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஸ்ஸர் டிஃப்ரென்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி அந்த ஆயிலோட டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்ஸர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணலாம் ஒரு சில டெஃபினேஷன் மட்டும் நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறம் கேவிட்டேஷன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு டெஃபினேஷனில் கேட்குறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னா அந்த நம்ம வந்து பாயிலிங் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகேவா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க பாயில் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு வழியில் வந்து அந்த பாயிலிங்கை வந்து நம்ம அட்டைன் பண்ணலாம் பாயிலிங் ஸ்டேஜை வந்து அட்டைன் பண்ணலாம் அதாவது இப்போ வாட்டரை பார்த்திங்கன்னா பாயில் பண்ணும்போது அது என்ன ஆகும் கொதித்து ஆவியாக வெளியில் போகும் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேப்பர் வந்து அந்த இடத்துல க்ரியேட் ஆகும் அதாவது பாயிலிங் வந்து டூ வேஸில் வந்து க்ரியேட் ஆகுது என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்று வந்து பை இன்க்ரீஸிங் த டெம்பரேச்சர் அபோவ் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஓகேவா அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அதோட டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிலிங் பாயிண்ட்னால் என்ன நம்ம வாட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கு மேலே கொண்டு போகும்போது அது வாட்டர் வந்து ஏவாப்ரேட்டை வந்து ஆக ஆரம்பிக்கும் வேப்பர் வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகும் அப்போ நம்ம அதை பாயிலிங் பாயிண்ட்டை ரீச் ஆகும் ஓகேவா அப்புறம் செகண்ட் மெத்தட் என்னென்னா பை ரெடியூசிங் த ப்ரெஷர் பிலோ த வேப்பர் ப்ரெஷர் ஓகேவா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப
அந்த வாட்டரை வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சிடலாம் பாயில் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க வேப்பர் ப்ரெஷரோட டெஃபினேஷன் பாருங்கள் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏ லிக்யூட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை த வேப்பர் ஆன் தேட் லிக்யூட் சர்ஃபேஸ் இன் ஏ க்ளோஸ்டு கண்டெய்னர் ஆர் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ப்ரெஷர் ஆன் ஏ லிக்யூட் அட் இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஓகேவா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டில் அங்கே என்ன ப்ரெஷர் வந்து இருக்குதோ அந்த ப்ரெஷர் அங்கே கிரியேட் ஆகிருக்கோ அதுதான் வேப்பர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கேவிட்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் வென் த ப்ரெஷர் ஆன் ஏ லிக்யூட் இஸ் ரிடியூஸ்ட் பிலோ இட்ஸ் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஓகேவா அதோட அந்த லிக்யூடோட ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா வேப்பர் ப்ரெஷரோட கீழே பிலோ வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்டட்ஸ் டு பாயில் அண்ட் ஏர் பபுள்ஸ் அக்கர்ஸ் ஓகேவா அது பாயில் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போது ஏர் பபுள்ஸ் வந்து அங்கே கிரியேட் ஆகும் திஸ் ஃபினாமினான் இஸ் நவுனஸ் கேவிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதை பாயில் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வேப்பர் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது வேப்பர் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வாட்டர் வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து பபுள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க கேவிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்த மூணு டெஃபினேஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது எக்ஸாமில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரை வந்து நம்ம பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த ப்ரெஷரை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டீரியல்லையோ ஒரு சர்ஃபேஸ்லையோ ஓவரால் ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ க்ரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்சஸ் ஆன் சர்ஃபேஸ் இந்த ஹைட்ரோஸ்டேடிக் ஃபோர்ஸை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதாவது ஹைட்ரோஸ்டேடிக் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட்ரோஸ்டேடிக் ப்ரெஷர் இன்டு ஏரியா ஓகேவா நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன பார்த்துருந்தோம் அதாவது ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருந்தோம்ல அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் அந்த ஃபோர்ஸ் இங்கே வச்சுட்டு இந்த ஏரியாவாக இங்கே கொண்டு போனோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஹைட்ரோஸ்டேடிக் ப்ரெஷர் இட்டு ஏரியா அப்படின்னு கிடைக்கும் நமக்கு தெரியும் இந்த ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் ப்ரெஷருக்கு வந்து என்ன ஃபார்ம்லாம் இந்த ப்ரெஷருக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் சொன்னோம் யூனிட் வெயிட் யூனிட் வெயிட் இன்ட்டு அதோட ஹெட்டு ஓகேவா ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ ஏரியா அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த யூனிட் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரோ இன்ட்டு ஜி அப்படின்னு எழுதலாம் ரென்சிட்டி இன்ட்டு அதோட கிராவிட்டி அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ இதை எழுதும்போது எப்படி வரும் ரோ ஜி இன்ட்டு இந்த ஹெச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் இது ஓவராலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹைட்ரோஸ்டேடிக் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி ஏ ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுவுமே உங்களுக்கு முக்கியம் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இந்த ஃபார்முலா வந்து ஹைட்ரோஸ்டேடிக் ஃபோர்ஸுக்கு வந்து என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இதே தான் அப்படி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரெஷருக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது வாட்டரில் அதில் அதை ஒரு சர்ஃபேஸில் கூடிய ப்ரெஷரை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் ஆன் ஏ ஃப்ளூயிட் மாஸ் பை இட் செல்ஃபைட் அட் ரெஸ்ட் ஓகேவா அதாவது ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் ப்ரெஷர் நான் என்ன நோட் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் த ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் ஆன் ஏ ஃப்ளூயிட் மாஸ் பை இட் செல்ஃபைட் அட் ரெஸ்ட் ஓகேவா அது என்னன்னா டபிள்யூ டிவைடட் பை வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டபிள்யூனா என்ன அதோட செல்ஃபைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த யூனிட் வெயிட் இன்ட்டு அதோடய ஹெட்டுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவுமே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டரில் இருக்கும்போது அதில் ஒரு ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆகும் அந்த அந்த மெட்டீரியலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ப்ரெஷர் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டினா அதோட ஓன் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல அதோட ஓன் மாஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஒரே பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி தான் அந்த ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்டில் மொத்த ப்ரெஷருமே ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது வாட்டர் சர்ஃபேஸில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத
சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிக்கு கீழே தான் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் இந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரோட டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த டாப் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒய் பார் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிரா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலேருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷருக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இது ஓவராலாக இந்த டாப் சர்ஃபேஸ்லேருந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷருக்குள்ள டோட்டல் டிஸ்டன்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஹெச் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஹெச் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பார் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதலாம் எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் இந்த ஒய் பார் தான் இருக்கும் ஓகேவா அதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை விட எப்போயுமே இது வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் நார்மலாக ஒரு பொருள் வந்து தண்ணியில் மூழ்கி இருக்கும்போது ஓகேவா தண்ணியில் சிங்காக இருக்கும்போது அதோட ஹெச் ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஸ்டார்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம அந்த சர்ஃபேஸில் இருந்து சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கோ அது ஓகேவா அது வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கோ அதை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கான ஃபார்முலா தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை ஏ ஒய் பார் ப்ளஸ் ஒய் பார் ஓகேவா இந்த ஒய் பார்ங்கிறது இது அந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத இதை போட்டு ஆட் பண்ணணும் நம்ம ஓகேவா ஐஜி அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலை பார்ப்போம்ல அதே தான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேற என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஏனா நமக்கு தெரியும் அதோட ஏரியா ஓகேவா ஏரியா ஆஃப் த பாடி ஓகேவா வேறு என்ன இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஒய் அப்படிங்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸு சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள் அந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆங்கிளை வந்து மேக் பண்ணும் அதுதான் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிள் மேட் பை த ஆப்ஜெக்ட் வித் ஹரிசாண்டல் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹரிசாண்டலாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹரிசாண்டலாக ஃபால் ஆகுது ஓகேவா ஃபாலிங் ஹரிசாண்டல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்போ சர்ஃபேஸ் இருக்குது இந்த சர்ஃபேஸில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹரிசாண்டலாக ஃபால் ஆகுது இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரும் அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும் ஓகேவா அதோடய திக்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஹரிசாண்டலாக அது வந்து வாட்டரில் வந்து ஃபால் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த ஒய் பார் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்டார் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருக்க போகுது இதை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தீட்டா எவ்வளோ இருக்குது தீட்டா வந்து ஜீரோ தான் இருக்குது ஓகேவா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஐஜி அதாவது ஹெச் ஸ்டார் இக்குவல் டு ஐஜி சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா டிவைடட் பை ஏ ஒய் பார் ப்ளஸ் ஒய் பார் ஓகேவா இங்கே சைனுக்கு பதிலாக ஜி தீட்டாவுக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டோம் அப்படின்னா சைன் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் வந்து ஒய் பார் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஹெச் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு ஒய் பார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அதை இது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலாக விழும் வெர்டிக்கலாக விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து என்ன டிகிரியை மேக் பண்ணுது ஹரிசாண்டலாக ஹரிசாண்டலாக தான் நம்ம ஆங்கிள் வந்து பார்க்கணும் நைன்ட்டி டிகிரி ஓகேவா நைன்ட்டி டிகிரினா இங்கே சைனுக்கு பதிலாக என்ன போடுவீங்க நைன்ட்டி போடுவீங்க நைன்ட்டி போட்டிங்கன்னா இது என்ன கிடைக்கும் சைன் நைன்ட்டி வந்து ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போது ஐஜி டிவைடட் பை ஏ ஒய் பார் ப்ளஸ் ஒய் பார் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இதுவே இந்த மெட்டீரியல் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளைண்டாக விழுது இன்க்ளைண்டாக விழுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆங்கிளை மேக் பண்ணும் ஒரு
ப்ளஸ் ஒய் பார் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க அப்புறம் அந்த ஆங்கிள் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு ஹரிசாண்டலாக இருக்குது அப்படிங்கிற போது அதோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்புறம் நைன்டி டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் நார்மலாக அதோட ஃபார்முலா என்ன இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேவிட்டேஷன் வேப்பர் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ப்ரெஷர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுவுமே பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஹைட்ரோஸ்டேட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எப்படி இருக்குது அதோட ஃபார்முலா என்ன அதுவுமே இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஒர்க் வந்து ஹெக்டிக்காக இருக்கிறதுனால என்னால் கண்டினியூஸாக வீடியோ வந்து போட முடியல நீங்கள் சைட் பை சைடு பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டே வந்துட்டுருங்க வீடியோ போடுற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேணாம் சிலபஸ் பார்த்துட்டே வாங்க நம்ம வீடியோ போடும்போது அதை வச்சு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இன்னொன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணி கேட்பாங்க சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணி கேட்டாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த ஃபார்ம்லாவுக்கு சர்க்கிள்னு மென்ஷன் பண்ணாங்கன்னா இந்த ஹெச் ஸ்டாரோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் பாருங்கள் அதோட டயமீட்டர் வந்து டி அந்த சர்க்கிளோட சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்க அந்த ஆப்ஜெக்டோட டயமீட்டர் டி அப்படின்னு கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் ஒய் பார் ப்ளஸ் ஒய் பார் ஓகேவா இதுவுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க இது அந்த ஃபார்ம்லாவோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா அந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உள்ள ஃபைனல் ஃபார்ம்லா டேரெக்டாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இதையுமே நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு டாபிக் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்